Hello mga kabibes! It's me again, Teacher M, and welcome to my channel. So, ito yung continuation ng ating lesson about pa rin sa operations on sets. Ito yung video about union and intersection of sets. So, kung napanood nyo na yung union and intersection of sets, ngayon ito naman yung katagsong. So, tara! Simulan na uli natin ang pag-aaral. Let's begin! Bago ka lang sa channel ko, huwag kalilimutang i-like, subscribe, and click the bell button para hindi mo ma-miss ang mga ina-upload kong videos. So, yung nakikita nyo ngayon na isang rectangle na kulay puti. Mahalagang mahalaga ito sa ating lesson ngayon. Papangalanan natin ito as U or what we call the universal set. So, ano nga ba yung universal set? Universal set contains all the elements being considered in a given situation. Denoted by this symbol, iba yung U na universal set at iba rin yung U na union. Universal set, so lahat ng elements na nasa loob ng rectangle ay part or elements ng universal set. Universal set equals 1, 2, 3, 5, 8, and 10. So, ibig sabihin, lahat ng elements sa ito matatagpuan dito sa ating given na Venn diagram, sa ating given na rectangle dito. At ang given naman sa set M equals 1, 3, 5. And set S equals 1, 5, 10. So, paano natin isusulat yung mga elements na nakalagay? So, syempre, laging uunahin natin ang intersection of sets. So, dito natin nilalagay. So, yun yung 1 and 5. So, yun kasi yung pareho na elements sa M at set M at set S. 1 and 5. So, yun ang isusulat natin. Then, saka lang natin lalamnan yung, yung parehong sets nung mga naiwan na elements. So, dito tayo sa set M. So, ano pa yung element na hindi pa naiisulat? O hindi pa natin naiilagay? So, obviously, yun yung element na number 3 and sa set S ay 10. So, kompleto na ba yung nasa universal set natin? Okay, hindi pa. So, kulang pa yung elements. Kasi, according dito sa given natin, meron pa tayo dito mga elements na hindi pa naiisulat o hindi pa naiilagay. So, 2. Meron pa ba? So, we have yan, 8. So, sabi ko nga, pwedeng ilagay kahit sa ang part ng universal set. So, kung gusto mo dito, sa kabila, dito sa baba, dito. Huwag lang, sobrang dikit kasi baka mapagkamala na 28, 82, or mapagkamala na another given element, or another number. So, dapat may social distancing. Parang ang sakasalukuyan na new normal, merong distancing. Okay, ngayon, Alamin natin yung complement of a set. Ano ba ibig sabihin ng complement? Complement of a set is the set of elements that are not in a given set, but in the universal set. It is represented by apostrophe. For example, yan, set A, yung given. So, it is read as the complement of set A. Or, it can also be read as A prime. So, kahit ano yung tawag, pareho lang yung tinutukoy, yun ay complement. Sige, so, balik ulit tayo dun sa ating given na Venn diagram. So, dahil nga, ang given dito is set M and set S. So, ang tanong is, what is M prime or the complement of set M? So, yung may shaded region, yung may kulay, Yun yung kasali, at yung wala, or yung puti, yun yung hindi kasali. Kaya, dito, we have M prime equals 2, 8, 10. Okay, 2, 8, 10. So, yung isang bilog ng set M ay hindi kasali. Okay, let us have another example. What is... S prime or the complement of set S. 
So, lahat ay kasali except sa S. So, obviously, kita nyo, yung buong bilog na S ay walang kulay. And lahat na ng nasa rectangle ay kasali. So, lahat ng nasa universal set except sa set S. So, the answer is 2, 3, and 8. What if we combine operations? Yan. Meron ng union and meron din prime sa labas. So, lagi natin unahin yun nasa loob. Lagi nating priority yun nasa loob. So, unahin mo natin kunin yung union ng set M and set S. So, union ng set M and set S. So, ito, dalawang bilog. Pero dahil merong apostrophe sa labas or may prime, complement, ang hinahanap. So, kabalik taray. Yan. So, ito yung hindi naging kasali. Ang kasali lang ay yung nasa labas na bahagi pa rin ng universal set. Complement of the union of set M and set S equals 2 and 8. So, ganun lang din. Ang hindi naman kasali ay yung intersection. So, lahat maliban sa intersection ng M and S. Oops! How about pag ganyan yung tanong? Paano sasagutan? So, unahin natin yung M prime. So, M prime, the Venn diagram is lahat ang nasa universal set na wala sa M. Ano ba yung set S? So, lahat ang nasa loob ng set S. May intersection lang yung tinatanong. So, ano yung pagkakapareho ng M prime at set S? Kaya, ang magiging sagot ay 10. The intersection of M prime and set S equals 10. Yan. Ito lang yung portion na pareho yung M prime and set S. Okay. What is the union of set M and S prime? Union. Sige, himayin muna natin. Set M. How about set S? S prime. S prime. Yan. Ngayon, pinagsama naman. Pagsasamahin daw yung set M at saka yung S prime. So, pag pinagsama natin ito, isang bilog na to, at ito, ano ang magiging kalalabas ang sagot? Okay. So, ito yung magiging result pag pinagsama. So, therefore, the union of set M and S prime equals 1, 2, 3, 5, and 8. Ganyan lang kadali kahit na dalawa na yung operation or magkasama na yung operations on sets. How about universal set prime? Universal set prime. Or the complement of the universal set. Siyempre, pag sinabi universal, lahat. So, the answer is empty set or null set. Bakit empty? Kasi, ang kabaliktara ng lahat ay wala. Null set. Ito yung symbol na ginagamit natin para sa empty set or null set. Okay, malinaw ba? So, kung okay na tayo sa complement of a set, let's proceed now to difference of two sets. It's written as A minus B. Is the set of all elements of A that are not elements of B. Kaya nga, difference. The answer in subtraction is difference. Kaya ang operation na ginagamit ay minus. So, para ka lang minus. So, first example. What is M minus S? So, ito ginagawang ko ng kanta para mas madaling matandaan. So, M minus S, kantahin mo ng ganito. Lahat ng nasa M na wala sa S. 
Lahat ng nasa M na wala sa S. Lahat ng nasa M na wala sa S. So, kung ano lang yung may shade, yung shaded region, yun lang yung kasali na elements. Walang kinalaman dito yung nasa labas. Okay, next. Kantahin na din natin. Lahat ng nasa S na wala sa M. Yan. Lahat ng nasa S na wala sa M. Kaya, ang sagot dito is 10. Next. Oops. So, dalawa na yung operation. Difference and meron na tayo ditong complement. So, anong unahin natin? Again, yung nasa loob. So, lahat ng nasa M na wala sa S. Drawing muna natin ito using a Venn diagram. Lahat ng nasa M na wala sa S. Then, yun daw ang hindi kasali. Kabaliktaran. Kaya, yan. So, kung kanina, yung lahat ng nasa M na wala sa S, ito yun, ay eh, kaso merong complement sa labas. Ibig sabihin, yun daw pala yung hindi natin isasali. Next, what is the universal set minus M? Lahat ng nasa universal set na wala sa M. Lahat ng nasa U na wala sa M. Universal set, lahat, minus, yung set M, yung ima minus, no. So, lahat ito nang nasa universal set, na wala sa set M. So, ibig sabihin, lahat ito, maliban lang sa set M. So, universal set minus M equals 2, 8, and 10. Yun! Ganun lang kadali ang complement of a set and difference of two sets. Sana nakatulong ang video na to. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalilimutan mag-like. Please, please, pakisubscribe and Pakiclick na rin ang bell button para lagi kang updated sa mga fresh na fresh at mga bagong-bago kong in-upload na mga math tutorials. So maraming maraming salamat sa pagsama. Laging tatandaan, bawal ang nega. Good vibes lang! Thank you, thank you for watching. Hanggang sa muli, till my next video. Bye!